Ni mida ya sakumi na moja jioni. Dabrat alikuwa anaingia nyumbani kwao. Kutoka kwenye mizunguko yake. Akamkuta mama yake amekaa barazani. Dabrat alimsalimia mama yake kisha akataka kuingia ndani. Mama yake akamuita. "We Dabrat, hebu njo kwanza." Dabrat airudi kumsikiliza mama yake. "Hebu kaa usinisimamie bwana kama upo kwenye gwaride." Mama Dabrat alikuwa ni mama mwenye maneno mengi. Dabrat alikaa kuweza kumsikiliza mama yake anachotaka kusema. "Hivi mwanangu, utaolewa lini?" Mana mashoga zako wote wamesha olewa. Harija ndo huyo keshukutu ndoa yake. Sasa hapa mtani unataka ubakie peke yako. Mama kuolewa ni majaliwa. Ikifika wakati wangu ni taole watu. Kwa ni ujue kama ndoa ni bahati na mipango ya mungu. Ndoa kwa ni bahati. Lakini we mwanangu. Bahati unayo sana. Ila unaipigia teke bahati yako. Wamekuja wa chumba wangapi lakini umekataa. Unamgangania tuyo mpumbavu wako Hans. Uyo na kupotezea mda, hana malengo na wewe. Mwaka wangapi huu? Ha? Unasema tu hata nioa, hata nioa. Wala hata tuoni linaloendelea. Lakini mama, Hans kuna mambo anayakamilisha. Yakika sawa, atakuja, anania sana na mimi. Ah, sawa. Naona umekolea kwake. Mtu anakutia gundu tu. Lakini utuona mwisho wake. Naona unataka kuzeka tu hapa kwa mama. Ha? Sawa. Itafika wakati na mimi nitakutimua. Mama Siti aliongea sana mpaka Dabrat akaamua kunyanyuka na kuondoka. Maneno ya mama yake ilimuingia akakaa kuyatafakari. Ah, ila anayeongea mama ni kweli. Inabidi nikaongee na Hansi. Nijue msimamo wake uko vipi maana mdo unazidi kwenda. Kulipokucha Dabrat aliamka na kuelekea kwa Hansi. Hansi alijiandaa ila anataka kutoka. Dabrat alienda kukaa kitandani. Vipi mpenzi wangu? Mbona umekuwa mnyonge hivyo? Umepata na nini? Hansi, unajua mimi nasema sana vibaya kwa ajili yako. Hivi unashindwa hata hela kunitolea posa tu au mahali kidogo tu. Ili tuweze kumnyamazisha mama. Ah. I say, au utakuwa hauna mpango na mimi. Unanipoteza tu muda wangu. Hansi alimwangalia Dabrat kisha kaka pembeni yake. Dabrat na kupenda sana mpenzi wangu kuliko hata unavyofikiria. Natamani kama ingewezekana hata kesho tufunge ndoa. Lakini kama unavyojua hali yangu kiuchumi sio nzuri. Nikisema ni kuoe, nitakupa nini? Eh? Sitaki uteseke. Ila tuombeane. Hapa katikati hapa mambo kikaa sawa tutafunga ndoa. Sawa jitedi basi mpenzi wangu na kutegemea usije kaniangusha. Usijali. Basi ngoja mimi niwae kazini tutaonana jioni. Hansi alikuwa anafanya kazi kwenye hoteli ya Paradise Hotel. Siku moja Dablat alienda kazini kwa Hansi kumtembelea. Wakati anamsubiri, alikaa karibia na swimming pool. Mara akaja kaka mmoja mtana shati tu. Akiwa kwa mbali, Dablat alisikia harufu nzuri ya manukato. Yule kaka alisogea mpaka alipo Dablat. Habari? Salama. Vipi mbona umesimama hapa? Kuna mtu unamsubiri? Kabla hajajibu Hansi alitokea. Ndiyo bosi ni mgini wangu? Ah, nimemona mda kidogo kasimama hapa. Naitua Eddie. Halijitambulisha huko wakimpa mkono Dablat. Dablat ya limuangalia Hansi kabla kutuwa mkono. Hansi haka mwonyeshia mkono akubali. Dablat haka mpa mkono Eddie. Naitua Dablat. Wow, jina zori. Karibu sana Dablat. Sante. Nambeda dangu, mekuja kuchukua ule mzigo. Hansi limuambia Dablat ikabili Dablat ashangai. Dablat ni ndugu yako? Ah, uh, ni binamu yangu mtoto shangazi. Okay. Dablat alishangaa kwa nini Hans amtambulisha vile kwa bosi wake? Alimtolea macho lakini Hans akajifanya hamuoni. Akatoa noti ya 10,000 na kumkabidhi. Dablat akapokea. Wenda nyumbani msalimie shangazi. Mwambie nitakuja kumuona. Dablat, karibu sana wakati wote unakaribishwa. Asante. Dablat aliondoka akiwa na maswali kichwani. Kwa nini Hansi amtambulisha vile kwa bosi wake? Sasa Dablat alipokuwa anaondoka, Eddie alimwangalia na kutabasamu. Na hongera una dada mzuri. Vipi ameolewa au ana mpenzi? Ah, asante. Huyo hajaolewa bado yupo kwa wazazi. 
kuhusu mpenzi sina uhakika maana hapo nyuma alikuwa naye lakini walizinguana tu kila mmoja akaendelea na maisha yake. Vipi bosi mbona maswali mengi unataka uishe meji nini? Edi alicheka. Ah kusema kweli hayo sio mambo yangu. Ila kwa ndugu yako kama ananishawishi hivi ila itakuwa mapema sana ili swala kwani ninahitaji muda. <laughs> Ndio maana nikashangaa maana wewe na wanawake mbali mbali. Atutongea ila siku nyingine nitampa mwaliko. Edi aliondoka alipofika mbali Hansi alifurahi. Yes. Huu mchezo ukitiki lazima nile matunda. Jioni Hansi alipotoka kazini alimpigia simu Dablat na kumuomba akutane nyumbani kwake. Dablat alienda lakini akiwa amekasirika. Hansi alijua kilichomkasirisha. Dabla tempezo wangu. Usikasirike. Ngoja nikwambie sababu ya mimi kutambulisha vile kwa Edi. Sababu gani ambayo utanipa mpaka nikuelewe? Eh? Mimi nimeshakuwa dada yako kweli? Tangu lini? Bila wasiwasi eti huyu ni dada yangu. Sasa unachoficha nini? Eh? Unaona aibu kujitambulisha kuwa mimi ni mpenzi wako? Sio hivyo lazizi wangu. Unajua kuna kitu nilikiona nataka tufanye kwa ajili ya maslahi yangu mimi na wewe. Na tukifanikisha hili, tutakuwa na hela, tutafunga ndoa. Wewe si ndio unachohitaji hicho. Dabbat kusikia watafunga ndoa akakaa vizuri kusikiliza huo mpango. Mhm. Mm Ni mpango gani huo? Ah, unajua Edi ameshakupenda. Na ana mpango wa kukutongoza. Sasa akikutongoza we mkubalie. Dabbat alishangaa akaisi Hansi yupo sawa vipi? Wewe. Hivi kweli upo sawa? Yaani unaruhusu mpenzi wako awe na mwanume mwingine? Mama yangu. Sijawahi kuliona hili. Ina maana huna wivu na mimi. Ma, no, nisikize Dablat. Hii ni mipango. Kwani utatembea naye tu na utakuwa na mchuna tu. Utatafuta na njia nyingine za kukwepa kwepa ili mambo yetu yaende sawa. Dablat hakumuelewa kabisa Hansi. Hansi alijitahidi sana kumshawishi Dablat. Paka Dablat akakubali kishingo upande. Dablat alikuwa na waza Atoweza haja kumpenda mwanaume ambaye hajawahi kuwa na hisia naye. Pia hataweza mapenzi ya kuigiza ila ilimbidi yafanye kwa ajili ya mapenzi yake kwa Hans. Siku ya Jumamosi, Hans alimpigia simu Dablat na kumwambia jiandae kwani amealikwa katika chakula cha jioni. Na aliyemwalika ni Edi pale hoteli ni kwao. Pia sisahau kujilemba ili azidi kuvutia. Jioni Dablat alijiandaa kuelekea hotelini kwenye mwaliko aliyoalikwa alipokelewa na Hansi. Wao sote umependeza sana. Paka naanza kuona wivu jamani. Hansi, hili zoezi ni gumu sana kwangu. Yaani siji kama nitaweza. Jitahidi, usije ukaniangusha. Mwanzo utakuwa mgumu, lakini baadaye utazoea. Ila na kuomba nitunzie penzi langu, usije ukanisalite. Ukifanya hivyo, hakika utaniumiza. Walipofika kwenye meza walioandaliwa, Hansi alimwambia Dablat akae kisha akampigia Edi simu kumwambia mgeni wake kashafika. Baada ya dakika chache Edi alifika. Dablat alipomuona alihisi joto na mapigo ya moyo kwenda mbio. Sasa yeye Edi alipomuona Dablat aliacheta basa mpana sana. Alipofika alipokaa Dablat, Edi alimshika Dablat mkono na kumbusu huku Dablat akitabasamu kwa kujilazimisha tu. Hans alikuwa kwa pembeni akiangalia. Dablat alikuwa na wasiwasi mpaka Edi alimshtukia. Vipi besti mbona kama na wasiwasi kuwa huru? Dablat alishia kutabasamu. Muhudumu alikuja wakaagiza vinywaji pamoja na chakula. Wakiwa anaendelea kupata vinywaji, Edi alikuwa anamwangalia Dablat paka Dablat akawa anaona aibu. Shemeji amekuruhusu kutoka peke yake ukiwa umependeza hivyo. Dablat alitabasamu kisha akasema, "Shemeji gani amzungumzia? Anamzungumzia mpenzi wako." Dablat alicheka kidogo kiasi kwamba meno yake meupe yalionekana kidogo. Sina mpenzi na wala sifikirie kuwa naye kwa sasa. Dablat alivumaliza kuongea, alinyanyua glasi na kunywa kinywaji chake. Kwa nini ukose kuwa naye? Eh? Mwanamke mrembo kama wewe huwezi kukosa mtu anayekupenda. Ah mapenzi alinitesa sana. Hivyo sihitaji kuwa na mawazo tena ya mapenzi. Nikapoteza ubora wangu, ngoja tu nikae singo kwanza. Mpaka nitakapopata mtu sahi. Okay, una muda gani tangia umechana mpenzi wako? Huni mwaka wa pili? Oh, kumbe tunafanana. Hata mimi nipo single. 
tukikaa hivi tutakuwa tunafarijiana. Dablat alitabasamu huko akiangalia kama atamuona Hansi. Vipi unamwangalia Hansi? Hapana, naangalia tu mazingira. Yanavutia. Hoteli yenu ni nzuri kwa kweli. Asante. Muda wote na siku yote na ruhusa kuja. Waliendelea kula walipomaliza Edi alimzungusha na kumuonyesha mazingira ya pale hoteli. Dablat alivutiwa na kuonyesha kufurahishwa na mazingira ya ile hoteli. Walipofika kwenye swimming pool, Dablat akasimama. Mm. Yaani ugonjwa wangu huko hapa. Napenda sana maji. Kiufupi napenda kuogelea. Sasa hivi mdo umeenda. Siku nyingine uje mapema sana. Tuje tuogelee wote. Waliendelea kuzunguka huku Hansi akiwa anawafuatilia kwa kujificha. Edi nimefurahi sana umenipokea vizuri na natamani kuendelea kubaki ila muda hauniruhusu. Nahitaji kurudi nyumbani. Hansi atakuwa ananisubiri. Usijali. Ngoja nimwambie Hansi ondoke. Mimi nitakupeleka mpaka nyumbani. Hapana, nisikuchoshe tu. Nitenda mwenyewe pumzika. Edi alimsogelea kwa karibu Dabat. Umekuja kwa ajili yangu. Hivyo hilo jukumu nitalibeba. Pia marafiki huwa hawasumbuani. Au nilipokupa mwaliko nimekusumbua? Hapana, sio hivyo. Edi alimpigia simu Hans na kumuita. Baada ya dakika mbili Hans alifika huko akiwa na tabasamu. Yes boss, nabie. Ah, uh, wewe unaweza ukaenda tu nitampeleka Dabla tena nyumbani. Ah, uh, sawa hilo halina shida. Ngoja mimi niwai basi nikapumzike. Dabla alimkata jicho Hansi. Huko akiwa amekunja sura. Edi alipomwangalia, alitoa tabasamu la uongo. Basi. Edi aliendelea kuasiliana na Dabla na kila siku zilizozidi kwenda ndivyo Edi alizidi kumpenda Dabla. Alidhika kwa tabia yake pamoja na uzuri wake. Japo wa kumtamkia kama anampenda. Ila alikuwa anampa pesa kwa ajili ya matumizi pamoja na kumfanyia shopping. Pesa alizokuwa anapewa na Edi alikuwa anampelekea Hansi ili aziweke kwa ajili ya kutimiza lengo. Hansi alikuwa anafurahia pesa ambazo alikuwa anapewa na Dabat. Ila alimsi sana awe makini asije akadanganyika. Basi siku moja Dabat alienda hotelini kwa ajili ya kutana Edi. Edi alipomwona Dabla alitabasam. Oh, hafadhali umekuja. Tena umefika kwa wakati maana nilihisi kuzimia kwa kukosa kukuona. Dabla alicheka. <laughs> Edi bwana, hebu acha uongo basi. Sasa unaanzaje kuzimia kwa ajili yangu? <laughs> Wewe hujui tu nafsi yangu inavyoweseka kwa ajili yako. Edi alichukua mfuko na kumkabidhi Dabla. Nenda kwenye chumba kile pale. Ubadilishe nguo. Uvae. Utavaya kwenye mfuko. Dablat alipokea ule mfuko na kwenda kwenye chumba alichoelekezwa na kwenda kubadilisha. Zilikuwa ni nguo za kuogelea, alipomaliza kubadilisha, alitoka nje akamkuta Edi, naye kashabadilisha, kavaa nguo za kuogelea. Waliongozana mpaka kwenye swimming pool, Dablat alikaa na kuingiza miguu kwenye maji. Edi alijirusha kwenye maji na kuanza kuogelea. Alizama chini alipokuja kuibuka alikuwa karibu na Dablat. <laughs> Mrume ka, inge bastogele. Ah. Nataka nikuone unavogelea kwanza, baada ya hapo na mimi ndo nitaingia kwenye maji. Edi alimwangalia Dablat usoni kwa dakika kama kadhaa hivi, huku akitabasamu. Mpaka Dablat akaona aibu. Aliangalia pembeni, aliporudisha macho, akakuta bado Edi anamwangalia. Dablat akachota maji na kumwagia Edi usoni. Edi akamsogelea Dablat kwa karibu kisha akamvutia kwenye maji wakaanza kucheza na kuogelea kila baada ya muda kidogo Hansi alienda kuwachungulia walipochoka kuogelea wakatoka na kwenda kukaa pembeni Edi alimpa taulo Dablat kwa ajili ya kujifuta maji wakakaa na kuendelea kupata vinywaji Edi aliamua kuvunja ukimia na kumweleza moyoni bibi ya Dablat alimuita Dablat Dablat alitika na kumwangalia na kupenda na nahitaji wewe wangu Dablat kusikia hivyo mapigo ya moyo alienda mbio akaona shughuli sasa inaenda kwanza vipi mbona umedua Edi aliuliza maana alimuona Dablat kama amedua sana hamna au haukutegemea mimi kukuambia haya maneno hapana ni jambo la kawaida kwa hiyo sishangai Unaonaje tukianzisha mahusiano na manisha tu wapenzi? 
Dablat alimwangalia Eddie kwa jicho la uchokozi huku akingata lipsi zake. Nimekubali nipo tayari kuwa wako. Eddie alifurahi, akasimama na kumsogelea Dablat, akampa mkono, Dablat akampa kwake, kisha Dablat akanyanyuka. Eddie alimvutia Dablat kifuani kwake na kumkumbatia. Hans aliviona alijua, "Okay, mambo yanaenda vizuri." Lakini aliona wivu. Alisi kama mkuki umemchoma moyoni mwake. Hans bwana Kamrusu mwenyewe alafu sasa hivi anaumia. Basi Hansi aliondoka kwa hasira na kwenda kuendelea na kazi zake na kuacha Ed na Dablat wakiendelea kufurahia. Jioni Ed alimrudisha Dablat nyumbani kwao. Waliagana kisha Dablat akashuka. Ed akaondoka. Dablat alisimama na kuangalia gari ilivyokuwa inatokomea. Hakwenda ndani kwao. Alienda kwa Hans alipofika alimkumbatia Hans lakini Hans hakuonyesha ushirikiano wala hata hakuwa mchangamfu. Vipi ni mbona umepoa hivyo nomwa? Dablat alimuuliza Hansi. Hansi akumjibu, aliangalia pembeni. Mbona sikuelewi naongea na wewe hata unijibu? Alafu naangalia pembeni ndio nini sasa? Kama nimekosea si uniambie. Hansi alimgeukia Dablat. Hivi. Ndivyo nilivyokuambia ufanye vile ulivyokuwa unafanya. Jamani kufanyaje tena? Yaani unakumbatiwa mara sijui mna kisi, hivi nafikiri mimi nilikuwa siumii. Sijapenda kwa kweli. Ilibidi Dablat amshangae maana huo ni mpango wake lakini sasa leo mbona anamgeuka? Ah, lakini hivi hmm. Wewe ndio uko unataka nitongoze, niwe mpenzi wake. Sasa nakwaje mbona mimi sikuelewe? Ah ah, sikumaanisha moyo wa penzi. Sikumaanisha kabisa. Maana yani nichukua na maanisha ni kwamba, yani maana yangu ni kwamba usiwe na mapenzi ya kweli kwake. Sasa wewe unaona kama ni unajiachia sana na mpa nafasi afanye anachotaka. Walirumbana sana. Hansi natosha bwana. Sasa ile zoezi lako mimi sitaifanya tena. Na wala sitaki kulisikia. Dablat aliongea kwa sera kisha akasimama kwa ajili ya kuondoka. Hansi akamdaka mkono. Sasa unaenda wapi mpenzi wangu? Rudi bastonge. Dablat alikaa huko akiwa amenona. Unajua nini mpenzi? Unajua na mimi na roho. Sasa nivoona vile roho yangu iliuma sana. Naomba unisamee kwa kukufokea. Nimesha kusamee. Ila stack tena huu mchezo. No, sikiliza dia. Punguza kwanza hasira, sawa eh? Naomba tuendelee na hili zoezi. Ili tufanikishe jambo letu. <laughs> Hebu acha kunifurahisha. Hivi bado tu nataka wewe uivu wako. Mimi nadhani natafanikisha bwana. Ah, nitajitahidi kujizoea. Basi, walikubaliana hivyo. Siku zilizozidi kwenda Ndivo Edi alivozidi kuongeza mapenzi kwa Dablat. Alimpatia kila alichohitaji, pia alimjali sana mpaka Dablat akaanza kujishtukia. Pia alimonia huruma, maana yeye hakuwa na mapenzi ya dhati. Ilipita miezi sita, Edi na Dablat wakiwa kwenye mapenzi bandia. Dablat alimuonyesha ushirikiano kwenye mambo yote. Ila ilipofikia kwenye swala la kukutana kimwele, Dablat aligoma na kumwambia hawezi kufanya hivyo mpaka atakapolewa hata kama aliwahi kufanya ila kwa sasa hatofanya mpaka watakapoingia kwenye ndoa Edi alimsifia kwa msimamo wake mzuri pasipo kujua ya kwamba anachezewa mchezo mchafu siku moja Edi alimuuliza Dablat anataka kwenda wapi Dablat akamwambia anatamani kwenda beach Edi alimpeleka wakao anatembea pembeni mwa bahari Dablat alikuwa anafurahia upepo wa pwani Edi alikuwa anamwangalia jinsi alivyo mrembo. Vipi mbona niangalie hivyo? Hmm. Kwani upendi mimi kuangalia? Hapana bwana mimi naona aibu, unaniangalia sana. Edi alisimama na kumshika mkono Dablat. Akasimama wakaanza kuangaliana. Dablat. Yaani unajua hali yangu iko tabani sana juu yako. Nakupenda sana. Naomba tufunge ndoa. Dablat alitoa macho kwa mshangao. Alishangaa mpaka Edi alishtuka. Dablat vipi? Mbona umeshtuka hivyo? Dablat hakuwa na jibu. Alijingata tu. Edi bado alikuwa anamwangalia. Unajua nini Edi? Yaani <laughs> umenishukiza. Mimi sikutegemea kama ipo siku eti utanitamkia leo neno. Basi naomba nikubalie ombi langu. Natamani sana uwe mke wangu. Na hiswe ni mwanamke wa maisha yangu. Tafadhali sana Dablat. Naomba ukubali tufunge ndoa. Dablat alishusha pumzi kisha akamwangalia Edi. Edi mpenzi, 
Unajua nakupenda sana. Ila nipe muda kwanza nitakujibu. Yaani kwa sasa hivi nimepata mshtuko na shindo hata kutoa jibu. Usijali sweetheart. Mimi sina haraka sana na kusikiliza wewe. Utakapokuwa tayari utaniambia. Dabra hakuwa na furaha kama mwanzo ila sasa alijitahidi kujificha ili Eddie asimgundue. Hawakukaa muda mrefu. Dablat aliomba warudi nyumbani. Alipofika kwao alijifungia chumbani kwake na kuwaza, "Atamjibu nini Edi?" Jioni Hansi alipotoka kazini, Dablat alimwomba onane. "Naambia mpenzi, bila shaka huu wito utakuwa na neema eh?" Hans, "Mambo yanazidi kuwa magumu Hans. Mimi hata sielewi yani itakuwaaje." "Eh? Magumu? Kivipi sasa tena? Wewe umeshaanza?" "Edi anataka tufunge ndoa." Afu mimi sitaki tena ukaribu naye na labda si mimi nabadilisha bwana. He, ndio amekwambia hivyo. Ndio, alafu yupo serious, yani atatania hata kidogo. Hivyo nafikiri mimi nitafanyaje hapo? Mm, kwani wewe umemjibu vipi? Ah, mimi nimemwambia tu kwamba nipe muda nitampa jibu. Aha, umemjibu vizuri sasa. Usiwe na pressure sawa eh. Hili tutalimaliza. Ngoja nikafikirie kesho jioni afu mimi nitakupa jibu lakini usimuonyeshe tofauti yoyote, sawa? Dabla alikubali wakaagana na Hansi kisha akarudi nyumbani kwao. Usiku alipokuwa melala, alikuwa na weseka. Alikuwa naota ndoto anafunga ndoa na Edi. Tena anampenda atare. Tena alikuwa namwambia maneno mazuri ya mahaba. Dablat alishtuka kaka. Eh, mungu wangu, hii ndoto na mana gani? Kwa nini mota hivi? Da, hii ndoto sije kaa kweli. Na iwe kinyume chake, nampenda sana nsi wangu. Alilala na kujifunika vizuri. Kulipokucha... Akiwa bado kitandani alikuwa anajinyosha tu simu yake ilita. Kuangalia alikuwa ni Edi. Dablat alipona jina la Edi. Alikumbuka ile ndoto aliyoota akazidi kuchoka. Eh jamani ni yeye tena. Akapokea simu. Hello baby. Hello wali gani kipenzi changu? Hali yangu salama. Vipi wewe lazizi wangu? Ah kama uko salama basi hali yangu ni kama ya kwako. Nimefurahi kusikia sauti yako. <laughs> Asante ani. Sasa eh uh, nilikuwa naomba leo mchana uje tupate chakula cha pamoja. Edi alimwomba Dablat lakini Dablat alikaa kimya kidogo. Huko akipanga njia kukataa. Tafadhali mami usije ukakataa naomba. Dablat alifikiria kitu kisha katabasamu. Naanzaje kukatalia mpenzi wangu. Ni wapo karibu na wewe. Najisikia raha na kupenda sana shujaa wangu. Edi alifurahi sana. Asante kwa maneno matamu baby. Najiona nifanya niwe na furaha sana na kusahau yote magumu ambayo niliyapitia. Walipomaliza kuongea wakakata simu. Muda wa mchana ulipofika, Dabrat alijiandaa kuelekea hoteleni. Alipofika, moja kwa moja alielekea ofisini kwa Edi. Akafungua mlango kisha akachungulia. "Samani boss, naweza kuingia?" alisema Dabrat kisha akatabasamu. Edi pia alitabasamu. <laughs> "Karibu malikia wangu." Dablat aliingia ndani, Edi akasimama akakumbatiana, baada ya hapo alikaa na kumvuta Dablat na kumpakata. Mara Hansi aliingia ofisini kwa Edi na kuwakuta wamepakatana. Dablat alitamani kunyanyuka, lakini Edi alimthibiti. Ikabidi avunge. Ah, <laughs> na waona wenyewe mlivyopendeza bwana. Aliongea Hansi huku akijichekesha. Japo Alijua kabisa hicho kicheko ni cha kinafiki. Baadaye akachukua alichokifuata na kuondoka. Saa bebi, twende tukapate chakula. Waliongozana mpaka sehemu iliyoandaliwa kwa ajili yao wakala na kunywa. Huku anaongea mambo yao. Mara simu ya Dablat ikaingia message, alikuwa ni Hans. Message ile ilisomeka hivi. Akikukumbushia kuhusu swala la kufunga ndoa, mkubalie. Dabrat aliposoma ile message alishtuka akamjibu hmm. Naomba tukutane sasa hivi Sawa njoo kukaribia na jikoni Hans alimjibu hivyo Dabrat alimwomba Edi aende kuongea na Hansi Hani naomba nikaongee kidogo na kaka Hansi ni mambo ya familia narudi sasa hivi Edi alimruhusu Dabrat alimfata Hans akamkuta na msubiri We Hansi sasa nikimkubalia ndio inakuwaje Mana unaniambia mambo ambayo afu afu unaniambia mimi mambo nusu nusu unajua mimi sikuelewi. Ah wewe mkubalie tu. Eh? Hivi unajua hata ni? Eh? Alafu nikishamkubalia at, atataka ndoa mapema iwezekanavyo jua hilo. Usijali kuhusu hilo. 
Mimi si ndio staring bwana. Mimi si ndio staring wako. Eh nitakuwa nakupa maelekezo. We mkubalie. Basi Dablat alikubali lakini alikuwa na wasiwansi. Hans alimbusu Dablat kisha wakachana. Dablat airudi kwa Edi. Ah, pole baby kwa kuacha peke yako. Usijaridia. Dablat alikaa akachota chakula na kumlisha Edi. Pia Edi alifanya hivyo. Waliendelea kulishana na kunyoshana. Wakasikia mtu anakoa. Wakashtuka kuangalia Edi alimuona mama yake akiwa amesimama huko na tabasamu. Edi alitabasamu pia Dablat alikuwa anawaangalia tu. Mama Edi alienda mpaka alipokaa akavuta kiti akakaa. Shikamo mama. Edi alisalimia pia Dablat alisalimia. Maraba wanangu wa mjambo. Ah tu jambo. Mara nyingi mama Edi alikuwa anamwangalia Dablat. Edi alijua mama yake atakuwa na hisi kitu. Pia anashauki kumjua Dablat. Uh, mama huyu ni rafiki yangu anaitwa Dablat. Pia akamtambulisha mama yake kwa Dablat. Nimefurahi kukufahamu mama. Mimi pia mwanangu nimefurahi kukufahamu mko wangu. Dablat aliona aibu. Edi alicheka. Mama, nani kakwambia ni mko wako? Au siku hizi umekuwa mtabiri mama? <laughs> mwanangu, unajua kwenye mapenzi huwa hapa jifichi. Na mimi ni mtu mzima na nikiona tu naelewa. Basi Baada ya mama kusema hivyo wote walitabasamu. Basi fanya umlete nyumbani. Dablat, karibu nyumbani. Asante mama. Basi ngoja mimi niwaache kuna mambo nilikuwa nafuatilia. Kwa hiyo ngoja nikimbie huko haraka. Mama Edi alimkumbatia Dablat na kumwaga. Dablat alishangaa. Mama Edi alikuwa mchangamfu. <laughs> Dablat, unajua mama yangu ametokea kukupenda. Vipi sasa? Upo tayari kuingia kwenye familia yetu? Dablat alitabasamu. Nipo tayari. Kweli upo tayari tufunge ndoa? Ndio. Edi alifurahi sana. Baada ya siku mbili Edi alienda karibia na maeneo ya nyumbani kwa kina Dablat. Alimpigia simu Dablat akatoka. Vipi? Mbona umekuja saa hizi? Ah nimekuja kukuona. Yaani unajua sijisikii raha. Yaani kipita siku bila kukuona mpenzi. Ah yes, jina jisikiaje? Ila nimekuja kualika kesho kutwa jioni kutakuwa na sherehe pale hotelini. Edi akatoa kiasi cha pesa na kumkabidhi Dablat. Shika hii pesa. Kanunue nguo nzuri sana. Nataka upendeze washinde wote watakaofika kwenye sherehe. Asante mpenzi nitafanya hivyo. Waliagana kama kawaida. Edi alimbusu kisha kaondoka. Wakati Dablat anageuka ili arudi ndani, akakutana mama yake anamwangalia. Mungu wangu Huyu mama kaja saa ngapi jamani na anavyoniangalia hivi? Du. Dablat alijiongelea mwenyewe huku akitembea taratibu. Tembea haraka, usitembee kama unasindikiza harusi. Mama Siti alimwambia hivyo. Na aliambiwa hivyo ni Dablat. Dablat alipofika karibu na mama yake akasimama. "Wewe mtoto, hivi tukolewe vipi? Kuolewa hutaki, hivi unachotaka wewe ni kipi sasa? Hmm? Unataka tu kuranda randa na njia?" Haya huyo ni nani? Mama ni rafiki yangu. Mama Siti alimwangalia sana Dablat. Na alimwangalia pia mkononi. Ehe. Na hizo pesa kakupa nani? Kwa madhumuni gani? Mama, yule ni rafiki yake Hansi, ameletea hizi pesa ili kesho nimpelekee. Eh? Endelea. Na kwambie hivi. He. Yaani usiniletee mtoto asiye na baba hapa nyumbani. Umenielewa? Sasa wewe endelea tu. Umemalizana na wakina Hansi, urande rande tu zule zule mamigu yako. Sasa umeanza kuranda randa kwa wenye magari. Siku likukukuta, wote watakukimbia. Kama unapendwa, waje nyumbani, si mnakutana vichochoroni. Dablat hakujali maneno ya mama yake. Kwani alishamzoea. Kesho yake Dablat alionana na Hansi. Alimuuliza Kwani hoteli ni kwenu kuna sherehe gani? Ah, hata sisi hatujui ila tumeambiwa tu kwamba kuna sherehe vipi utakuja? Ndio nitakuja, Edi kaniambia ni muhimu sana mimi kufika. Sema nini? Unajua tangu umekuwa na Edi, mambo yetu kidogo yamekuwa vizuri. Sio magumu kama mwanzo, yani madeni kila kona. Hata kodi ya nyumba nimelipa miezi sita. 
Dabrat alikuwa amejilaza kitandani baada ya kuambiwa matumizi ya pesa alizompa. Ikabidi anyanyuke na kukaa vizuri. Kwa hiyo kwenye ile ile yote ndio kupa umebaikiwa na shilingi ngapi? Ah, hasa kitabaki nini tena mpenzi? Hela yote nimemaliza. Na bado kuna mambo mengi ya kufanya ambayo yanahitaji pesa. He? Yaani hizo umemaliza hata posa nyumbani hujaleta? Ngoja tukamilishe kwanza mpango ndio nitakuja kutoa posa. Dabrat aliona hakuna cha maana anachoambiwa. Akaamua kuondoka kwa hasira bila kuaga. Siku ya sherehe ilipofika, Eddie alimtuma dereva akamchukua Dabrat. Mida saa moja, Dabrat alikuwa kashajiandaa. Alienda mpaka nyumbani. Walimshangaa. He, safari ya wapi tena? Na kupendeza kote huko vipi? Mama Siti alimuuliza. <laughs> Nimependeza sana eh. Nenda kwenye sherehe. Mm. Hmm. Kazi yako itakuwa ni hiyo hiyo tu kusherehekea harusi za wenzako we. Eh? Wewe yako kwako tu utasikilizia kwenye redio. Tena redio yenyewe ambao wewe endelea tu kudhuria za wenzako. Dabrat alipona mama yake kaanza maneno, akaamua kuondoka. Akaenda kusema manje. Baada ya tano gari ilikuja ikamchukua. Ilifika akapanda. Mida ya mbili kasoro alifika hotelini akamkuta Edi amesimama nje na msubiri. Gari ilisimama. Edi akaenda kumfungulia Dabrat mlango kisha akampa mkono. Dabrat akashuka, Edi alimkisi. "Wao malikia wangu, umependeza sana. Ni zaidi ya nilivyokuwa nategemea. Du, umejua kujipangilia." "Asante, na umependeza pia." Dabrat alimsifia Edi huku anamtengeneza shati vizuri. "Poa, tuingie basi ndani. Watu wanatusubiri." Walisikana mikono na kuelekea kwenye sherehe. Dabrat alishangaa kulikuwa kuna giza. Bwana kuna giza hivi? Huu <coughs> ni vizuri ni kubebe. Hapana nitatembea mwenyewe. Dabrat alizidi kushangaa. Mbona aliambiwa kuwa kuna sherehe alafu kupe kimya? Hakuna hata watu. Walipofika sehemu usika, Edi alimwambia wasimame. Ghafla taa zikawaka na watu wakaanza kuimba. Happy birthday to you. Dablat alishangaa. Ye mwenye kujua kama leo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Alimwangalia Edi huku machozi yakitoka na kumkumbatia kwa hisia huku Edi akimwagia mabusu ya kufa mtu. Hans alikuwa pembeni akishudia. Dablat alikuwa anamwangalia Edi na alikuwa hata mmalizi. Ulijuaje kama leo ni siku yangu ya kuzaliwa? Hans aliniambia. He? Ina maana Hans alikuwa anajua kinachoendelea? Hapana ajui sikumwambia. Muda wa kukata keki ulipofika, Dabrat alikata keki akamlisha Edi, pia Edi akamlisha. Watu waliendelea kunywa na kufurahia. Marafiki wa Edi walihudhuria kwenye sherehe, tena wakiona zawadi kwa ajili ya Dabrat. Dabrat alipata zawadi nyingi, pia Edi alimtunza pesa Dabrat, alifurahi sana. Baada ya muda Edi aliwatambulisha marafiki zake kwa Dabrat. Jamani, huyu ndio Dabrat wangu ninayewaambiaga kila siku. Oh, jina lako sio geni, jamaa huwa anakuongelea sana. Aliongea Dennis, ni mmoja wa marafiki wa Edi. Alikuja dada mmoja na kukumbatiana na Edi. Kisha akamkumbatia Dabrat. Hongera Dabrat kwa kuongeza miaka. Hii ni zawadi yako. Dabrat alipokea. Asante. Dabrat, huyu ni Tausi, ni rafiki yangu mkubwa sana tangu totoni. Yaani tangu tukiwa chekechea. Dabrat alishukuru kumfahamu Tausi. Edi aliendelea kumtambulisha Dabrat kwa ndugu na marafiki. Baada ya hapo alisimama na kuwashukuru wageni wa Alikwa kwa kuhudhuria kwenye sherehe. Uh, jamani Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwenu wote mliohudhuria sherehe hii ya kipenzi mwanamke wa ndoto zangu Dablat. Niseme tu kwamba kufika kwenu ah, kumefanikisha kiasi kikubwa sana cha sherehe hii. Kwa hiyo ni washukuru sana. Pia nilikuwa naomba nimpe zawadi mpenzi wangu mbele yenu wote muweze kuishuhudia. Dablat mama njo. Dablat alienda aliposimama Edi, watu walinyamaza kimya kuangalia ni zawadi gani? anayotaka kupewa Dabrat. Edi aliingiza mkono mfukoni, akatoa peti ya uchumba. Kisha akachukua mkono wa kushoto wa Dabrat na kumvalisha peti ya uchumba. Watu walishangilia. Dabrat alipigwa na butoa 
lilikuwa ni jambo la kushangaza hakutegemea hayo yote kama Edi angeafanya watu waliwapa hongera na kuombea dua njema penzi lao lifike mbali sasa wakati Edi anaongea na watu Dablat alikuwa amesimama peke yake Hansi akamfata mdogo Edi alikuwa yuko busy anaongea na watu wengine Ongera, naona mambo si mabaya Dablat hakujibu alishakutabasamu mara akaja tause Dablat ongera sana hakika umepata mwanaume anayejua nini maana ya upendo hujakosea kuwa na Edi tafadhali mtunze na umpende kama anavyokupenda hakika utakuja kujutia katika maisha yako Asante ni kwa ushauri uh, na kwa hili nitafanyia kazi Nimefurahi kusikia hivyo. Basi mimi naondoka ila ili mradi tumefahamiana tutakuwa tunaona mara kwa mara. Waliagana Tausi akaondoka. Baada ya sherehe kuisha wahudumu walichukua zawadi za Dablat na kuzipeleka kwenye gari la Edi. Kisha Edi alimpeleka Dablat nyumbani kwao. Ah, leo nimefurahi sana. Yaani unajua kuna baadhi ya marafiki zangu wametoka mikoani kuja kusherekea sherehe yako. Ah, jamani, sijui hata ni kwambe nini mpenzi. Nahisi ndoto ya kuwa na mwanamume ambaye nilimhitaji imetimia. Asante sana kwa kunijali mpenzi. Usiku Dablat alikuwa na mawazo sana. Na alikuwa anawaza mambo mengi na kuunganisha baadhi ya matukio. Akaisi Edi huenda ndio akawa mwanamume sahihi kwake. Anemjali na kumuonesha mapenzi ya dhati. Alihisi kuanza kumpenda lakini alipomfikiria Hans ametoka naye mbali akakosa kuwa na msimamo na yeye Dablat ndio alimpenda mno Hans kuliko Hans anavompenda yeye kesho yake Dablat alikutana Hans akajua atakuwa na asira kwa yale ambayo yametokea jana kwenye sherehe maana alijiachia sana lakini haikuwa hivyo Hans alipomwona Dablat alifurahia na alipoiona ile pete alitabasamu tu <laughs> Afadhali umekuja. Unigawie pesa ulizopata jana. Maana hey, soko kutunzwa kule jamani. Eh. Yaani wote waliohudhuria ni watu na pesa zao. Hakuna aliyeacha kukutunza. Hmm. Yaani wewe, kwa hiyo ulikuwa unaangalia pesa tu. Ah, hicho ndicho ambacho kimetupeleka pale. Dabrat alitoa laki mbili akampa. Hans alizihesabu. Ha? Sasa la gani unanipatia? Eh? Wakati umepata maela kibao alafu siku hizi na kuona kabisa yani unavobadilika. Kumbuka hauko pale kwa ajili ya mapenzi. Huko kwa ajili ya kazi. Hans alikasirika na kumfokia Dablat. Mimi sina hela nyingi, ni hizo tu. Naona sasa unataka kunifanya chuma ulete. Aha. Naona umeota mapembe. Umeota mapembe, si ndio? Unataka kunipanda kichwani eh? Dablat kuepusha shali alinyanyuka na kuondoka. Unaona jeuri yako? Ile mimi naongea na wewe alafu unaondoka. Hebu rudi hapa. Hans alifoka. Dablat akujibu. Alifungua mlango na kutoka. Hans akanyanyuka pale kitandani na kumfuata. Wewe Dablat, hebu simama basi. Mbona unijifanya una hasira za karibu sana? Dablat alisimama na kumgeukia Hans ambaye alikuwa kashika t-shirt mkononi na miguuni alikuwa peko. Alitoka bila kuvaa viatu. Hans, naomba uniache. Hivi wewe kwani umekuaje? Hivi unaniona mimi ni taira sana kukukubalia eh? Kila unachotaka tu unakubali unaona kwamba mimi ni taira, si ndio? Kwanza haya mapenzi ya mashariti yananishinda. Kukupenda isiwe tabu. Ukaamua tu kunifanya unavotaka. Ah ah. Hansi baada ya kuona Dablat kakasereka, ilibidi ajishushe aanze kumbembeleza. Basi mpenzi wangu, naomba unisamee, nimekosa. Unajua nina mawazo ya kukufikiria na jinsi gani tutamaliza hili ili tuweze kuwa pamoja tuishi maisha yetu ya raha, tena yenye furaha. Naomba turudi ndani tukaongee mpenzi please. Dablat alikubali wakarudi ndani. Vipi mpenzi umenisamea? Nimekusamea. Sasa mimi hapa nachanganyikiwa hivi itakuwaje nikifunga ndoa na Edi? Eh? Ah, yaani atasielewi. Na itabidi nibaki nimtumikie kama mke. Ah, kwa hilo wewe sio na wasiwasi sana. Sasa utusubiri tu mpaka siku yake ifika tuko tumeshapata jibu. Basi Siku moja Edi alimchukua Dablat na kumpeleka nyumbani kwao. Mama Edi alifurahi sana kuwaona. Edi alimwacha Dablat, yeye akaenda kuendelea mambo yake mengine. Dablat mama, jisikie upo nyumbani, usiwe mpweke. Mama Edi alimwambia Dablat. Siku hiyo Dablat alishinda kwa kina Edi. 
Hivi mna mpango gani kuhusu kufunga ndoa? Ah, tuna mpango huo mama. Ile kisha weka mambo yake sawa tutafunga ndoa. Ah, mambo gani ambayo yanayoweka sawa? Dabrat alishindwa kujibu, akabaki kajinamia. Haifai kukaa hivi kwa muda mrefu. Ni bora mkafunga ndoa mapema. Eh? Sidhani kama Edi atakuwa siji na kizuizi. Kwanza vipi wewe umeridhika kuwa na Edi? Ndio mama, mimi nipo tayari. Basi, nitazidi kumuhimiza Edi mfanye hivyo. Natamani Edi aoe, apate utulivu wa nafsi. Waliongea mambo mengi. Ilipofika jioni Edi alienda kumchukua Dablat. Kabla hawajaondoka, mama Edi alimpa Dablat zawadi ya kitenge na cheni. Hii ni zawadi yako mkwe wangu. Hii cheni niliweka kwa ajili ya kumpa mke wa Edi. Sasa kwako roho yangu imefunguka. Na kukuamini kabisa. Ndio maana na ukabidhi kabla hata haujaolewa. Dabrat alitabasamu huku nafsi ikiwa na msuta. Asante mama na shukuru sana. Baada ya hapo waliondoka. Ila roho ilikuwa na muuma Dabrat kwa dhuluma ambayo kwa naifanya wakati familia ya Edi imeshamwamini na kumpokea pia Edi alimuonyesha mapenzi ya dhati kuliko hata Hansi kuna mambo mengine alikuwa anafanya na Edi Hansi hakuwahi kumfanyia kabisa kuna wakati alitaka kuamua kuwa na Edi pia kuna wakati alikuwa anamfikiria sana Hansi hivyo hakujua awe upande wa nani Dabrati alikuwa kwenye wimbi kubwa la mawazo mpaka Edi akamshtukia Vipi mbona na mawazo mengi hivyo unaanza nini? Na usijali nipo sana. Edi alitafuta sehemu akasimamisha gari. Na mpenzi wangu, nini kimeukwaza? Au kuna kitu labda mama amekwambia ambacho hujapenda? Hapana Edi, mama hajakosea chochote. Sasa mbona kama hauna raha mpaka na nyima amani jamani? Eh? Hmm? Dabrat alimgeukia Edi na kumuliza. Hivi unanipenda kwa kiasi gani? Edi alimshika mkono Dabrat na kumwangalia usoni. Upendo wangu kwako haulezeki. Na hauna mipaka. Na kupenda kwa dhati ya moyo wangu. Na nipo tayari kwa lolote kwa ajili ya penzi langu kwako. Na kupenda sana Dabrat. Dabrat alitabasamu. Edi alimvuta na kumkumbatia kisha akambuzi kwenye lipsi. Baada ya miezi miwili kupita, Edi alituma wazee kwa ajili ya kukamilisha mipango ya posa. Na ikuchukua muda, mahali ilitolewa na kupanga tarehe ya ndoa. Mama Siti alifurahi sana. Hai ndio mambo ambayo alikuwa anayataka. Eh? Upate mwanaume mwenye msimamo, sio kukufanya fanya tu hayawani kama anavyokufanya Hansi. Eh jamani, Hansi anatoka wapi tena? Wewe sio unataka niolewe, basi jipange kusherekea mambo ya Hansi achana nayo. He, kwani nikimuongelea roho inakuuma nini? Eh? Au vipi? Kadri siku zilivyozidi kusogea, Dablat alipungua kwa mawazo. Aliwaza sana. Hiyo siku atakapofunga ndoa itakuwaje. Ilifika wakati akaona sasa, ah, liwalo na liwe bwana. Siku ya ndoa ilifika, wakafanikiwa kufunga ndoa pamoja na sherehe kubwa tu. Pia Hansi alihudhuria kwenye harusi yao. Walipotoka kwenye sherehe walienda hotelini. Edi alikuwa na furaha sana. Kwa upande wa Dablat, alikuwa muoga. Alimuogopa, aliposhikwa, alishtuka. Vipi mke wangu? Mbona kila nikikushika unashtuka, unaniogopa? Hapana, sikogopi. Sababu unashtuka hivyo. Dablat hakujibu. Alibaki kajina mia tu. Edi alionekana na hamu ya kukutana na mke wake. Kwani alisubiria kwa hamu siku hiyo ili aletunda tena kwa kujinafas. Dablat hakuwa tayari lakini Edi alikuwa mtundu mpaka Dabrat akajikuta analainika na kuonyesha ushirikiano. Edi alimaliza ufundi wake wote. Kulipokucha asubuhi, Dabrat alikuwa anamuonea aibu Edi. Vipi mke wangu kipenzi umemkaje? Yamka salama. Wao wow, nafurahi kusikia hivyo, nakupenda sana. Dabrat alisha kutabasa mtu, lakini moyoni aliumia kwa kuweza kumsaliti Hansi mwanume aliyempenda sana. Twent kaoge. Edi alimwambia hivyo Dablat. Hapana, tangulia. Ukitoka nitakuja kuoga. Unaogopa kwenda kuoga na mwe wako? <laughs> Hapana, sijazoea na unatua aibu. Alijibu Dablat huku akiangalia chini. Edi alicheka. 
Sasa <laughs> unachogopa ni nini sasa? Eh mimi si mume wako jamani. Ila usijali taratibu tutazoea. Edi alinyanyuka na kwenda bafuni kuoga. Dablat alichukua simu yake akawasha maana Edi alizima simu zote jana usiku. Alipoasha alikutana meseji nyingi za Hansi. Mpaka saa kumi na mbili asubuhi alikutana meseji iliyoandikwa hivi. Da. Siamini kama umeshanisahau. Yaani ni siku moja tu hata meseji zangu haujebo. Dablat aliposoma alifuta zile meseji na kumjibu asimtafute mpaka atakapomtafuta yeye. Walipomaliza fungate warudi nyumbani kwao. Edi aliongeza upendo na kumjali mke wake. Hakutaka apate tabu. Mara nyingi alipokuwa nyumbani alimsaidia kazi pamoja na kupika. Dablat alianza kuzoea na kupunguza karibu na Hansi. Akawa bize na mwake. Siku moja Hansi alienda kumtembelea Dablat. Alipomuona tu akataka kumkumbatia. Dablat akamzoea. Hansi, hebu acha bwana. Hapa sio mahali pake. Meongo akikuta itakuwaje. Nini? Unasemaje wewe? Eh? Yaani umeshazoea na kumuita mume? Umeshanisahau mimi Hansi, si ndio? Eh? Hansi wako hata ni nikipiga simu, hupokei wala meseji zangu utaki kujibu. Eh? Na itakuwa tayari umeshakutana naye kimwili, si ndio? Dablat alimwangalia anavobuata tu. Ivi, ulitegemea nikifunga ndoa, nitakanae kama kaka yangu. Hans alikuwa na hasira. Akambananisha dabla chokutani. Sasa, ule wako ubebe mimba, utanitambua. Na baada ya miezi sita unatakiwa udai talaka, muachane. Pia ukamilishe mipango ya hela, alafu tambua mimi ndio mume wako. Mara Edi airudi wakasikia anaita. Darling. Hans akamwachia dabla Alipofika akamkuta Hansi akasalimiana baada ya hapo akaenda kumkumbatia mke wake na kumpiga mabuso. Vi bebe uko poa? Niko poa, pole na kazi. Asante bebe. Nikumisi sana. Mi pia nikumisi sana mume wangu. Hansi alikuwa anawaangalia kwa hasira huku akiwa amengata meno. Dablat alikuwa anamwangalia Hansi kwa jicho la wizi tu kwa jinsi alivomkisi hadi. Hansi mwenyewe alibaki na tabasamu tu. Jamani, ngoja mimi niwaache sasa. Ah, mbona haraka ina maana ujio wangu umekufukuza? Ah, pana, nilikuja muda mrefu hata hivyo nilikuwa naondoka. Imekuwa bahati tu kunikuta. Hans alimkata jicho Dablat kisha akatoka. Alipofika nje alijibanza na kumchungulia kwa dirishani. Akaona jinsi wanavyokumbatiana. Kisha Edi akambeba mke wake na kuelekea chumbani. Na Dablat alikuwa anafurahia. Hans aliamua kuondoka. Siku zilivyozidi kwenda Dablat alikuwa amebanana sana. Maana Edi alikuwa kambana sana. Alipunguza mawasiliano na Hansi. Edi alimbana mno. Alipotoka kazini hakutaka awe naye mbali. Hivyo Hans alikuwa akituma message. Dablat alikuwa hajibu na alizifuta kwenye simu yake. Hans alihisi kuchanganyikiwa. Maana mapigo yake yalikuwa yanaenda mbio hatari. Alihisi kukosa alichotaka na kumpoteza Dablat. Hivyo ilimfanya aumize sana kichwa. Siku ya Jumamosi jioni, Edi alimwambia mke wake wakutane hotelini. Dablat alijiandaa kavangu zake nzuri tu na kupendeza. Kisha akaelekea hotelini. Alipofika Edi alimpokea kisha akatoa kitambaa na kumfunga machoni. Edi unafanya nini Edi? Edi alimsogelea karibu na sikio akamlongoneza. Tulia mpenzi. Wala usiwe na wasiwasi, upo na shujaa wako. Edi alipomaliza kuongea, alimpiga busu karibia na sikio mpaka Dabat akahisi mwili kusisemka. Kisha akamfunga kile kitambaa na kumshika mkono. Walitembea taratibu mpaka walipokuwa anataka kumpeleka wakasimama Edi akasimama mbele ya Dablat kisha akamfungua kile kitambaa Dablat alifikicha macho alipoangalia aliona Edi kashika fungua gari Dablat akawa anaangalia haelewi Edi akachukua mkono wa Dablat na kumkabidhi ile funguo Unakumbuka nilikwaidi nitakupa zawadi gani Hii ndio zawadi yangu sakwako mke wangu 
Dabra cha kwa mini. Alisogelea ile gari na kuishika kabisa. Kisha akamfata Edi akamkumbatia. Asante sana mme wangu. Ah, jamani. Hakika unanifanyia ni mambo makubwa. Sio hata mimi nikupe kitu gani jamani. Ah, ili kilengea na vitu ambavyo unanifanyia. Na kupenda mme wangu. <laughs> Sitaki kitu chochote kutoka kwako zaidi ya penzi lako. Nahitaji kuwa nawe maisha yangu yote. Na kupenda mke wangu. Na kupenda pia mume wangu. Dabrat alifungua mlango wa gari, akapanda na kuliwasha. Huku Edi akiwa pembeni anamwangalia. Alipomaliza alishuka akarudi kwa Edi. Sasa, twende tukapate chakula. Walishikana mikono wakielekea kupata chakula. Wakati wanakula, Dabrat alikuwa anamwangalia sana Edi huku akijisemea. Hakika nimepata mwanaume. Huyu ndio mwanaume sahihi kwangu. Mwanaume wa maisha yangu. Mwanaume mwenye sifa za kuitwa mume, anayejali, pia yuko romantic jamani. Vigezo vyote anavyo. Edi aliponyanyua jicho kumwangalia Dabrat. Alimkuta na muangalia huko akiacha tabasam. Vipi mami? Mbona hauli unaniangalia hivyo? <laughs> Kwa sababu nakupenda mume wangu. Edi alijisikia raha. Hivyo wakabaki wanaangaliana tu mara wakasikia mtu anagonga. He, jamani. <laughs> Kumbe mejificha huko. Alikuwa ni Tausi na mpenzi wake Romi. Walipofika, walipokaa walisalimiana, wakongana nao kupata chakula. Huku akipiga story. Kuna muda Romi na Edi waliondoka kuongea mambo yao ya biashara na kuacha Tausi na Dablat. Vipi maisha ndio nayonaje? Tausi alimuuliza Dablat. Nashukuru yapo vizuri. Naona itakuwa ni nzuri zaidi. Edi amerudisha fly yake ambayo alipoteza miaka iliyopita. Dablat alika vizuri. Kisha akauliza. Kwa nini alipoteza fly? Ah, alipenda, akatendwa. Hakutamani tena kupenda. Yaani imekuwa ni kama ajabu tu kuwa na wewe. Hakika nakupenda sana. Usije ukamuumiza, muonyesha upendo kama yeye anavyokuonyesha. Ina maana aliwahi kuwa na mke. Ah, hakuwahi koa ila walikuwa na mpango huo. Akamfanyia kila kitu na alimpenda sana. Mwisho wa siku alimuibia na kutoroka na mwanaume mwingine. Siku chache tu kabla harusi. Edi alikuwa na hali mbaya sana. Yaani alikuwa kama kachanganyikiwa. Alikaa ndani karibia mwaka mmoja na nusu. Baada ya hapo hakutaka kuwa karibu na mwanamke. Sasa alipotuambia amepata mwanamke hakuna aliyeamini. Pia mama yake alifurahi kupita kiasi. Ndio maana alipotualika kwenye sherehe yako hata wa mikoani walikuja kukuona chaguo la Edi. Na kama kuchagua amechagua kweli maana mnaendana kweli kweli. Maneno aliyoambiwa na Tausi yalimuumiza. Hakutamani yaliyomkuta yamkute tena Edi. Sasa akichagua kubaki na Edi itakuwaaje kwa Hansi. Tausi na Dablat waliongea mambo mengi sana ambayo alimfumbua akili Dablat. Edi na Romi wairudi wakaendelea kunywa na kupiga story mpaka usiku wa saa Jamani, mdo umeenda? Tuondokeni basi. Edi aliwaambia wenzake, "Asisi leo tunalala hapa, tumeshachukua chumba. Kwa nini nyie msibaki tu?" Romi alimwambia Edi. Edi alimwangalia Dablat Etu waifu, unasemaje? Tuondoke au tubaki? Ah, tulale tu tutaondoka kesho. Dablat alivokubali kubaki, waliendelea kuongea. Kwa hiyo mpaka Shemu alipitishe. Ndio. Sinojua ndio mshauri wangu. Siwezi kufanya kitu bila yeye. Waliongea walipochoka wakaenda kwenye vyumba vyao kulala. Siku hiyo Dablat alijikuta anatamani kuwa na mme wake. Hali hiyo hakuwa ikuwa nayo toka alipoolewa. Hakuwa tena na aibu mpaka Edi alimshangaa. Vipi mami? Leo kulikoni. Shh, tafadhali. Tulia. Nipe uhuru bwana. Nifanye ambacho najisikia. Ilibidi Edi atulie kumpa uhuru afanye anachotaka. Walizama kwenye huba zito mpaka Edi akuamini kilichotokea. Alimwangalia Dablat, hakumaliza. Alikuwa na hema juu tu. Dablat alimsogelea na kujilaza kifuani kwake. Edi alimpokea na kumkumbatia vizuri tu. Usingizi mzito uliwapitia. Walikuja kushtuka mida ya saa 2 asubuhi. 
walishtushwa na simu ya Edi iliyokuwa inaita. Edi aliangalia simu ikaita mpaka kikata. Kisha Dablat alitoka kifuani kwa Edi. Mm. Nana nakupigia simu sasa hivi. Ni Romi. Kuna biashara tunaenda kufuatilia. Kwa hiyo utanisubiri mpaka nitakaporudi. Edi aliamka akaenda kuoga na kumwacha Dablat akiwa ameendelea kulala. Edi alipomaliza kuoga, alitoka na kuvaa nguo zake. Alipomaliza alimbusu mke wake na kumwaga. Nitamwambia mudumu wa kuleta kifungua kinywa kwa hiyo sijali. Sawa. Edi alipotoka akakutana na Hans wakasalimiana. Kisha akamwambia amwambie mtu wa jikoni ampeleke supu Dablat. Edi na Romi walipanda gari na kuondoka. Hans akaenda chumba alicholala Dablat, akafungua mlango akaingia na kukaa kitandani. Kisha akambusu Dablat. Mara hii umesharudi mume wangu? Aliuliza Dablat. Muda huo alikuwa kwenye usingizi. Ni mimi Hans. Dablat alikurupuka na kujifunika shuka vizuri. "Wewe Hans, unafanya nini hapa? Hebu nenda huko bwana. Niende wapi sasa? Eh? Hivi wewe hunikumbuki? Una hamu na mimi? Kwa nini unanifanyia hivyo? Eh? Na kukumbuka sana mpenzi wangu." Hans aliongea huko akipanda kitandani na kutaka kumshika. Dablat akasogea. "Hans, kwani hujui mimi ni mke wa mtu? Hebu naomba uende bwana, nitakuja kwako." "Wewe ni muongo." Eh? Na upo nje ya makubaliano yetu. Nani umezama kwenye mapenzi? Umesahau kabisa kilicho kuleta hapa. Bwana, nimekwambia hii sio sehemu sahihi. Nenda, mimi nitakutafuta wakati mwingine. Sasa muda huo anaongea. Wakasikia mlango na gongwa, wakashtuka. Hans alimuonyesha ishara Dablat anyamaze. Wakasikia Tausi anamuita Dablat. Tausi niko bafu naoga. Poa ukimaliza basi utakuja huku kwenye rumi yangu. Sawa. Tausi aliondoka. Dablat alishusha pomzi. Hans, hebu naomba utoke bwana. Edi asije akakukuta huku. Hans alinyanyuka na kutoka akiwa mnyonge. Dablat alimwangalia kisha akanyanyuka akaelekea bafuni kuoga. Baada ya wiki moja kupita, Dablat alipanga kwenda kuongea na Hans. Alimwaga mme wake, anaenda kumsalimia mama yake. Edi alimkubali ya Dablat. Dablat alienda mpaka kwa Hansi. Aliingia bila kupiga hodi. Alisimama mlangoni huku akiwa medua. Hansi alikuwa yupo kitandani na mwanamke. Tena wakiwa kwenye mahaba mazito. Hansi alipomuona Dablat alikurupoka. Ah, Dablat, unakujaje bila taarifa? Oh, samani, sikujua kama utaratibu umebadilika. Kumbe natakiwa nitoe taarifa ndipo neje, basi nisamee sana. Samani kwa kukatishia stare yenu. Dablat alifungua mlango na kutoka. Hans akataka kumfata yule mwanamke akamzuia. Wewe unaenda wapi? Ina maana unaniacha hapa ndani unamfuata huyo mwanamke wako? Hebu niachie bwana. Unajua mimi na mpango gani naye? Hans alivaa bukta na kutoka mbio. Alipofika akaona gari ya Dablat inapotelea. Ah, nimefanya nini sasa? Airudi ndani na kuchukua simu na kumpigia. Lakini Dablat hakupokea. Hans alikosa raha, akabaki kajina mia tu. Kumbe ulinidanganya? Eh, inavyoonekana bado unampenda Dablat eh? Aisee mnaomba basi uniache. Sita kupigiwa kirebu bwana. Mimi hapa nilipo nimeshavurugwa. Na unajua kabisa nimekosa hela. Dablat aliena nyumbani kwao akamkuta dada yake Siti. Vipi? Mbona umefura hivyo? Umekuwa ruzana na nani huko? Ah. Kuna mpumbavu mmoja tu hivi. Mama yuko wapi? Mm, mimi mwenyewe niko hapa sijamkuta. Dablat alitoa kiasi cha pesa na kumwachia Siti. Hii hapo tampa mama, mimi sikai sana naondoka. Dablat aliona ni ujinga kuendelea kumwaza Hansi. Akaamua kuachana naye. Na aliamua kumblok kabisa. Hata alipotumia namba nyingine, Dablat alipojua tu ni Hansi, alimkatia simu na kublok hiyo namba. Siku moja Dablat alipokuwa mitaa nyumbani kwao. Alikutana na Hilda, mwanamke aliyemkuta kwa Hansi. Hilda akamsema Misha. Dablat, hivi umesahau nini kwa Hansi? Kivipi sikuelewi? Wewe umeshaolewa? Kwa nini usitulie tu na mme wako? Eh? Au hakuridhishi ndio maana unajipendekeza kwa Hansi? Naomba ukae mbali na Hansi. Si ulimwacha kwa tamaa zako za hela. Mimi ndio mpenzi wake sasa hivi. Hmm. 
mimi sina mpango na hasi. We kwa tu na hasi kwa amani kabisa. Kwa hiyo ni kwambetu ya kwamba penzi la mme wangu linanitoshaleza sana. Tena natosheka kwa kila kitu. E bola tuwe hivyo. Mana ukendelea nitakwaibisha mbele ya huyo mume wako. Mana Hansa lishaniambia hana isia na wewe. Ila wewe ndio unajipendekeza kwa kumuongaonga vyela vyako ambavyo namuibia mume wako. Naomba ukome dada umesikia eh? Heida aliondoka na kumwacha Dablat akiwa anamwangalia. Roho ilimuuma sana. He, yani kumbe Hans ni mshenzi sana yani. Ah, nimeamini maneno ya mama. Hans hakunipenda, alinipotezea muda. Dablat alimchukia Hans. Baada ya hapo aliondoka kuelekea hotelini kuweza kumtafuta. Basi alimtafuta Hans alimuulizia mmoja wa wafanyakazi akaelekezwa alipo. Wakati anamtafuta, yani wakati anamfuata akakutana mme wake. Vipi wife? Mbona hapa? Dablat alitabasamu. Hmm, kutegemea kuniona hapa. Nimekuja kufumania. Aliongea Dablat huku akimsogelea mme wake. Ed alitabasamu kisha akamvuta na kumkumbatia. Huwezi hmm. kunifumania hata siku moja. Maana mchezo wangu ni namba moja. Na wala sina zaidi ya hiyo. Bwana nakutania, niko nimekumiss tu, nikaona nije ni kuone. Asante mke wangu, lakini nilikuwa nataka nitoke kidogo. Twende wote basi. Lakini si utarudi? Ndio, sendi kukaa na kuja sasa hivi tu. Basi wewe unaenda mimi nakusubiri hapa. Sawa mami. Eddie aliondoka na kumpa uhuru Dablet na alimpatia uhuru wa kuongea na Hansi. Dablet alienda kukaa sehemu kisha kamuomba muhudumu akamwitia Hansi. Hansi alikuja huku anajichekesha tu. Akavuta kiti akakaa. Mm, vipi mpenzi uko poa? Dablet alimwangalia kwa dharau kisha akamfyonza. Wewe naomba unisikilize kwa makini sana. Hansi, ulilo lipanga limefanikiwa. Kabla hajamaliza kuongea Hansi akadakia. Eh, subiri kwanza. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mpango wa pesa umekamilika? Na tulia bwana unisikilize, mbona una haraka hivyo? Hansi. Nashukuru kwa mbinu zako ambazo zimesababisha nimepata mume bora. Tena ananipenda na mimi nampenda sana. Na wala sina mpango wa kuachana naye, wala kuwa na mwanamume mwingine. Kwake nimefika na nitamganda kama roba. Hansi alipaniki. Akasimama, wewe unasemaje? Ah, mimi nilichosema nadhani umekielewa na umenisikia vizuri sana. Kwa hiyo muda wa kwanza siji kurudia maneno mara mbili mbili, a uh -uh, sina. Na kuanzia leo na kuomba ukae mbali na maisha yangu. Usije ukaniharibia ndoa yangu. <laughs> Hebu acha utani basi. Unajua siwezi kukuacha wala kukubali siji kwamba wewe uende kwa mtu mwingine. Eh? Hebu naomba basi unisamee. Unajua, najua umekasirika tu uliponikuta na Hilda. Ilikuwa ni bahati mbaya tu. Shetani alinipitia. <laughs> wala. Sora lako na huyo mwanamke wala hata alingiliani huko. Na wala hata alijaniumiza hata kidogo. Ndio kwanza nilishukuru kunipunguzia mzigo. Kwa hiyo hiyo ninafu kwangu. Pia ungekuwa unanipenda. Yaani usinge kubali mimi niende kwa mwanamume mwingine. Eh? Kwa sababu inaonekana ni kama hukujua thamani yangu. Ulitaka uniuze, tena ulitaka uuze utu wangu kwa ajili ya mali. Lakini namshukuru sana Mungu. Hakutaka nidhalilike kupitia wewe. Kio fupi nimepata mume bora. Dablati. Naomba unisikilize. Sitaweza kuachana wewe. Tambua nakupenda sana. Sitaweza kuishi bila wewe. Naomba basi urudi kwangu. Tafadhali nione huruma mwenzio. <laughs> Kurudi kwako, yani itakuwa ni ndoto. Tena ndoto, yani siji siji ile ya mchana haitatokea. Tutaendelea tu kujuana kama binamu. <laughs> Ivo, si ndio nitambulisha hivyo. Eh? Lakini kuhusu mengine sahau. Tena futa kabisa. Dablat. Hayo ndio maamuzi ambayo maamua. Eh? Sawa. Ila hapo ulipoingia na kuhakikishia hautadumu. Utarudi kwangu tena kwa magoti. Dablat alimwangalia Hansi kisha akamcheka sana. <laughs> Utafanya nini Hansi? Eh? Yaani Umeshindwa kukubali kuwa umekosa mwana na maji ya moto. Hansi. Kweli? Hansi alibaki akitabasamu kisha akaondoka. Hansi alikosa raha, aliwaza tumie njia gani ili aweze kupambana na Dablat. Haiwezekani. Yaani haiwezekani Dablat anzidi akili. 
Yaani mchongo ni upange mwenyewe, halafu niambulie patupo. Hm? Hapana. Huyo mpumbavu huyo ngoja. Dablet naona hanijui kabisa. Dablet nitakuonyesha. Naona hunijui. Yaani hunijui kwamba mimi ni mtoto wa mjini. Mipango yote imelala hapa. Dablet alipokuwa na mumewe, alimuona Hansi. Sasa na muda huo akimuona tu Hansi, mashauzi yanazidi pamoja na ile kujibebisha ili mradi tu kumbusha roho Hansi. Baada ya miezi miwili, Dablet alijigundua kuwa ni mjamzito. Edi alipojua hilo alifurahi sana na mapenzi alizidi kwa mke wake. Hizi taarifa zilizidi kumkera Hansi. Akaona kama anajichoresha vile, akaamua kuacha kazi. Basi, Edi akamwita na kumuuliza, "Shemeji yangu, kuna nini mpaka unaamua kuacha kazi?" Ah, uh, nimeamua tu nifanye biashara zangu nyingine. Edi akaona sawa. Hans akakamilisha kila kitu. Wakaagana na Edi kwa amani tu. Sasa Dablet wakati amekaa ame simu yake iliita kuangalia ilikuwa ni namba mpya akapokea Hello Eh Mrs Zedi unaongea na Hansi hapa Dablet alitabasamu <laughs> Nimefurahi kwa hilo jina ambalo umeniita mm -hmm, unataka nini uh, nilikuwa nakupa taarifa tu ya kwamba ule wakati wa vita umeshafika Sasa uchague moja kati ya haya mawili kuachana na Edi urudi kwangu au kunipatia pesa <laughs> Kwanza kwa kukushauri tu ongelekeza nguvu zako kwenye kutafuta pesa za halali ukaachana na mambo ya michongo maana itakugarimu sana pia hapa pesa uwezi kupata na huwa sirudiagi matapishi sawa si so, unavunga una, yani unalinga sana na unajiona una kiburi sana si ndio sawa ila subiria litakalo kukuta ndio utajua he Sasa hivi naongea unaona kama ni kama natania vile sasa litakalo kukuta ndio utajua kama nakutania au namaanisha. Dablat aliona anachongea Hans ni ujinga tu akakata simu. Dablat alijua Hans hawezi kufanya kitu maana akimwaribia na atapoteza kazi. Na hiyo kazi ndio anayotegemea. Dablat akujua kama mwenzake alishaacha kazi. Jioni Dablat na Edi walipokuwa wanapata chakula cha usiku ndipo Edi alimwambia Hivi ndugu yako Hansi anataka kwenda kufanya biashara gani? Hmm, Hansi. Hansi gani? Ah, si huyu aliyekuwa anafanya kazi kwenye hoteli yetu. Ameacha kazi leo. Dablat alishtuka. Hapo ndipo alipoamini Hans alikuwa na maanisha na kweli amepania kumharibia. Siku ya pili Hans alipiga tena simu kwa Dablat. Hansi, hivi kwa nini unanisumbua jamani? Hebu niache basi nikae kwa amani. Hutaweza kukaa kwa amani mpaka utakapotimiza ninachokihitaji Mfano, nikiachika wewe utapata faida gani? <laughs> Swali zuri sana hilo. Ukidai taraka hautaondoka mikono mitupu. Eh? Utagaiwa mali kiasi. Sasa hizo mali ndio tutakuja kuziendelezea ili tujikimu katika maisha yetu. Hebu hmm. naomba ni unahitaji nikupe pesa kiasi gani ili usinisumbue? Uh, na hitaji milioni kumi. Ha? Pesa yote hiyo? Hapana. Ah, basi kama huna unachoweza kutimiza, subiri ndani ya wiki hii. Edi atajua kila kitu. Hansi alikata simu. Hansi alikuwa anamsumbua Dablat mara kwa mara. Alimsababishia awe na mawazo na kukosa furaha. Edi alitambua hali ya mke wake. Mke wangu na shida gani siku hizi? Mbona unakuwa na mawazo mengi sana? Unawaza nini? Sina shida yote. Labda itakuwa tu ni ni hali. Unajua tena siwezi kuwa sawa muda wote. Dablat alitamani kumwambia mume wake ukweli. Lakini hakujua anzia wapi. Na kisha mwambia atalipokeaje. Alipoona mambo yanazidi kwa magumu aliamua kwenda kuomba ushauri kwa mama yake na dada yake Siti. Mama. Dada. Kuna jambo linisumbua. Yaani naomba ni msaada wenu. Nye ndio kimbilio langu. Ni jambo gani hilo? Siti aliuliza huku mama yao akiwa makini kusikiliza. Dabrat alianza kuelezea ilivyokuwa na mipango yote ya Hansi mpaka yeye kuolewa na Edi mpaka sasa anavyosumbuliwa na Hansi. Ndio, mama yangu mzazi. Watoto umefera uni nyie. Kwa hiyo hapo unataka ushauri gani, eh? Wakati umeshaachanganya huko. 
Yaani upo kama zuzu tu. Ulichokuwa unaambiwa ulikuwa unafanya tu. Haya, sasa kibao kimekugeukia. Aliongea mama Siti kwa ukali. Lakini mama, huu sio muda wa kwanza kumlaumu. Maji ameshamwagika. Dabla tanahitaji msaada wetu. Siti alimtetea mdogo wake. Na unatetea upumbavu tu. Haya, hiyo milioni kumi umeshampa. Hapana mama sijampa. Ndio maana ananisumbua na mimi nampenda mme wangu. Naogopa akijua anaweza akaniacha. Hmm. Sasa nisikilize mimi mama yako. Unisikilize ninachoongea. Unatakiwa umwambie ukweli Edi kabla hajasikia kwa watu. Na usimficha kitu. Mwambie ukweli wote. Na usije ukajichanganya kumpa hizo hela huyo tapeli. Atakufanya kitega uchumi wake. Kwa siku akikosa tu hela atakuwa na kutishia. Na wewe utakuwa unatoa mwisho wa siku mambo yatakuwa hadharani. Hasara itakuwa kwako. Umenielewa? Nimekuelewa mama. Umeona sasa? Kila siku nilikuwa nakwambia, yule kijana hafai, alikuwa nakupotezea muda. Ukana niona naongea sana. Ona sasa. Amekudumbukiza kwenye shimo na bado anakurushia mawe. Eh? Kujifanya mjuaje kumekuponza? Dabrat aliporudi nyumbani kwake. Alijipanga jinsi ya kumwambia Edi. Akiwa bado anafikiria, Edi alifika na kushika tumbo la mke wake. Vipi mtoto wangu jambo? Atakuwa jambo maana anarusha mateke hatari. Wakati wanaendelea kuongea simu ya Edi Lita, akaipokea. Hello. Hello. Habari? Salama, naongea na Edi mume wa Dabrat. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke. Ndio. Ndio mimi naongea. Naongea na nani? Asio muhimu sana kunifahamu. Ila ninataka kukupa habari kuwa tena habari yenyewe na mhusu mkeo. Kwa hiyo kama utakuwa tayari, unaweza kanitafuta kwa namba hii. Siwezi kuongea na wewe kwenye simu. Mambo gani unayojua kuhusu mke wangu? Dabla tikusikia hivyo alishtuka mpaka kaisi tumbo linakata. Yule mtu alikata simu. Huyu ni nani anaongea mambo asiyeleweka? Anataka nini? Asijui hata. Ila ananiambia ti kwamba anataka siji kuniambia habari zinazokuhusu wewe. Dabla alijua hiyo ni michezo ya Hansi. Edi alijaribu kupiga ile namba ikawa haipatikani. Ah, achana naye, pengine nitapeli tu. Ah, itakuwa hivyo. Edi aliachana naye na kuifuta ile namba. Baada ya sekunde chache, simu ya Dablat iliingia ujumbe. Ujumbe ule ulisomeka hivi. Kazi ndio kwanza imeshaanza. Kesho Edi ataujua ukweli. Dablat alipomweza kusoma akafuta, akaanza kufikiria, anzie wapi kumwambia mme wake ukweli. Dablat alibaki akijingatangata tu. Hakuwa na ujasiri wa kumweleza ukweli mme wake. Kulipokucha asubuhi, Edi alipoenda kazini, Dablat aliamua kumtafuta Hansi. Halo kipenze. Nimefly umenitafuta asubuhi hii. Hansi, hivi unanifanyia nini? Eh? Unataka nini kutoka kwangu? Eh? Kwa nini unataka kuniweka katika wakati mgumu? Nionee basi huruma. Naonea huruma hata na hii hali niliyokuwa nayo jamani. Hansi alicheka sana. <laughs> ah, siamini kama ni wewe ndio unayeongea kwa huruma hivi. Eh? Mimi nimekuuliza, ujasiri wako umeyayukia wapi? Sasa ninachotaka leo hii unilete laki tano. La hivyo. Sasa hivi nampigia Edi simu na kumweleza yote. Sawa, nakuletea tukutane wapi? Njoo nyumbani kwangu. Sawa, nakuja muda sio mrefu. Hansi alimpigia Helda simu na kumwambia ampigie Edi amfuatilie mke wake. Helda alifanya hivyo. Alimwelekeza Edi aende karibia na anapoishi Hansi. Akishafika ataona kitu anachofanya mke wake. Edi alifanya hivyo. Alichukua taksi na kwa sehemu ya tukio. Kabla Dablet baada ya dakika ishirini, Dablet alifika na gari lake akashuka. Hansi na alitoka ndani na kumfuata. Vipi uko poa? Shika mzigo wako. Na pia naomba usinisumbue tena. Hansi alipokea zile pesa kisha akazitoa makusudi kwenye bahasha ili Edi azione kisha akaziboso. Asante sana. Hizi zinanisaidia kwa shida zangu ndogo ndogo. Dablet alipanda kwenye gari lake akaondoka. Edi alikuwa na hasira wakati anataka kuondoka, Hilda akatokea. Habari yako Edi? Salama. Amini yule niliyokupigia simu kukupa habari za mke wako. 
Walienda kukaa sehemu Hida kanza kumadithia Dabla tamekuja kwako kwa sababu tu ya pesa na sio mapenzi Anampenda sana Hansi Ndiyo maana anachukua pesa kwako anamletea Hansi Lakini mimi navajua Hansi ni ndugi yake <laughs> ah, Poli sana wali kudanganya wali ni wapenzi eh? Ni wapenzi wale Na leo mpaka kesho hawata achana Na hawana ndugu wa wote Edi alisi kuchanga nyikiwa Kwa jinsi anavu mpenda mke wake Leo hii anamsaliti Alijikuta na nyanyuka bila kuaga, alienda mpaka nyumbani kwake. Dablat alipomuona, alimfuata na kumkumbatia lakini hakuwa na furaha. Vipi mimi wangu? Unaumwa? Na sijisikii vizuri. Naomba nini nikapumzike. Ila tafadhali usinisumbue. Edi alienda chumbani akajifungia mlango na kwanza kufikiria maneno aliyoambiwa na Hilda. Haiwezekani unifanyie hivi. Kwa nini lakini? Aliongea Edi huko anapiga ukuta. Dablat alisikia. Alipotaka kufungua mlango, ulikuwa umefungwa na funguo. Mume wangu nifungulie basi. Edi hakufungua. Siku nzima alishinda chumbani mpaka ilipofika usiku hakufungua mlango wala kutoka. Dablat alihisi mambo yameharibika. Akampigia simu Hansi. Hansi umefanya nini? Hansi akujibu alicheka. Ustai kuniambia mambo ya mishanza kwa magumu kwa upande wako. Dablat alianza kulia. Hansi. Hansi na manu mamu kuniaribia ndoa yangu Hansi. Eh? Hivi ndivu tuivu kubaliana Hansi. <laughs> Usipoteze machozi yako bure. Eh? Mdo wakulia. Bado. Eh? Yani hicho ni kidokezo tu. Tarifa kamili inafuata. Hansi alikata simu. Dablat airudi mlangoni kugonga lakini hakujibiwa usiku kucha alika mlangoni mpaka usingizi ulimpitia kulipokucha Edi alifungua mlango akamkuta Dablat kaka mlangoni Mume wangu niendeleaje ingia ndani Dablat alinyanyuka na kuingia chumbani kaa hapo Dablat alikaa kitandani pia Edi alikaa Dablat Unaweza kuniambia nilichokukosea Mpako kwa nifanyia haya ambu na nifanyia? Yopi mme wangu? Sitaki unizungushe. Naitaji kufamu kweli. Kumbe wewe na Hansi ni wapenzi? He? Eh? Na wewe upo kwangu kwa jiri ya kunichuna tu? Sio kweli mme wangu? Acha kukataa. Wakati nimekuona kwa macho yangu mawili. Umeenda kwa Hansi, ukampa pesa. Yani pesa yangu unenda kumuhonga mwanaume? Dablat? He? Eh? Umenikosia sana. Dablat alishtuka akajua kumbe ile kuomba hela ilikuwa ni mchongo wa kumvurugia. Sio kweli mme wangu. Hiyo yote ni mipango ya Hansi, anataka kunivunjia ndoa yangu. Sasa ukweli ni upi? Nitakwambia ukweli, sitakuficha kitu. Ni kweli mimi na Hansi tulikuwa wapenzi lakini ilikuwa ni zamani. Siku ya kwanza kuona na wewe, nilikuja kuchukua hela kwa Hansi. Lakini nilishangaa liponitambulisha mimi ni ndugu yake. Baadhi nilipomuuliza ndio akaniambia utakuwa umenipenda na ukinitongoza nikubali kwa ajili ya kujipatia pesa kutoka kwako. Nilimkatalia lakini alinibembeleza sana nikakubali. Dablat alimweleza kila kitu Edi ambaye alikuwa na hasira paka macho akawa mekundu. Kwa hiyo nimepoteza pesa zangu, muda wangu pamoja na nguvu zangu kukupambania nikijua nafanya kwa ajili ya mtu ambaye nampenda, kumbe ni mshenzi tu. Eh? Dablat alikuwa na lia tu huko akiomba msamaha. Hapana mme wangu, nimbo nisamee mimi nakupenda wewe Hansi niliachana naye tu muda mrefu. Mimi nakupenda wewe. Ah, ulianza kunipenda lini? Eh? Ulianza kunipenda lini? Na mliachana lini na Hansi? Na kwa nini ulimpelekea hela? <laughs> Ni nilipoona hana nia nzuri wala hana mapenzi ya dhati ameendekeza tu tamani kaamua kuachana naye nikaja kwako kwenye mapenzi ya dhati nomba niamini mme wangu nakupenda na kuhusu kumpelekea pesa ni kama nilivyokueleza mwanzo alitisha kukwambia ukweli akasema nikitaka asiseme nimpelekee pesa sasa kwa nini ukiniambia hili mapema niliogopa mme wangu <laughs> sasa nitajua nini cha kufanya alichukua simu ya Dablat akaondoka nayo Dablat aliendelea kulea. Huku akiwaza, "Edi atachukua maamzi gani? 
maana alitoka akiwa na hasira. Dablat hakuwahi kumuona akiwa katika hali hiyo. Pia alijutia maamuzi aliyoyachukua ya kupeleka hela kwa Hansi. Angejua angefuata ushauri wa mama yake. Wiki nzima, Edi alikuwa anatembea na simu ya Dablat. Na wakati huo alikuwa na chati na Hansi ambaye aliendelea kutuma message za vitisho na kutaka hela kutoka kwa Dablat. Pia Hilda aliendelea kumpigia simu na kumweleza maneno ya kumtia sira na mengine ya uongo tu ili mradi kumuumiza. Kila mara alikuwa anampigia simu mlinzi kumuulizia kama mke wake yupo au ametoka. Dablat alikuwa mtu wa kukaa ndani na kutafakari hatima yake. Alishindwa hata kula vizuri. Tumbo likaanza kumsumbua lakini alishindwa hata kumwambia mume wake kwa sababu Edi hakutaka kuongea naye kabisa. Siku moja alipotoka kazini alimkuta Dablat amejilaza kitandani. Akamuita Dablat aliamka na kukaa. Andaa baadhi ya vitu vyako. Nataka nikupeleke nyumbani kwenu. Dablat tumbo lilimkata. Lakini mume wangu kabla hajamlizia kuongea, Edi alimkatisha. Mm -mm. Nimekwambia jiandae sina muda wa kujibu maswali yako. Dablat alinyanyuka kinyonge. Huku tumbo likimuuma. Akachukua begi na kutoa nguo kabatini na kupanga kwenye begi. Begi lilipojaa alichukua begi lingine. Nimekwambia chukua baadhi. Dablat aliacha akarudisha lile begi. Edi alimpigia dereva aje ampeleke. Wakati wanamsubiri dereva, Edi alimwambia, "Hili swala Staki umwambie mtu yote hata nyumbani akikuuliza waambie umeenda kwa ajili ya kujifungua Dablat alikubari dereva alipofika Edi alibeba begi na kupeleka kwenye gari Dablat hakutaka hata kumwangalia Edi alipanda kwenye gari wakaondoka Njia nzima Dablat alikuwa analia na kumlaani Hansi kwa hali umfanyia Alipofika dereva alimbebea mizigo yake na kumuingizia ndani Dablat alienda moja kwa moja mpaka ndani hakutaka kuongea na mtu mama yake akamfuata Dablat kimetokea nini mbona na mabegi tena mama niache nombo niache kwanza nipumzike tutaongea baadaye sasa si uniambie tu kilichotokea kuliko kuniweka roho juu tu bwana kiasi hiki eh shida nini umeachwa mama hata sijoni kujibu nini mama sielewi kama nimeachwa he jamani Mbona imesha kuwa bala tena? Edi aliendelea kukaa na simu ya Dablat kwa ajili tu ya kuchati na Hansi. Pia aliweka mtu wa kumfuatilia Dablat. Ulipita mwezi mmoja Edi hakwenda kumwangalia mke wake wala kumpigia simu zaidi ya kumwagiza dereva kupeleka vitu pamoja na pesa kidogo. Hivi. Maisha gani haya sasa? Eh? Eti hapo unahesabu tu una mume? Haji hata kukuangalia, haji unaendeleaje? Na hali yako hata haielewi? Yeye ana kazi tu ya kutuma tu vyakula, sije nini pesa? Eh? Amesikia hapa tuna shida ya chakula? Eh? Aliongea mama Siti. Dablat alimwangalia mama yake, hakujibu chochote. Naongea na wewe. Hili unalichukuliaje hili? Mama. Mama hivi unataka mimi nilichukuliaje hili? Eh? Sina matumaini ya kurudi kwenye hii ndoa mama. Naisi anataka tu nijifungue ndo atatoa taraka. Hmm. Kwa hiyo Umekubaliana nalo hilo? Eh, unataka kulea mtoto mwenyewe? Ah. Mama, ikibidi tu nitafanya hivyo. Basi, siku moja Dablat aliamua kutoka kutembea tembea kwa ajili ya kufanya mazoezi. Akakutana na Hansi. Hansi alisimama mbele yake na kuanza kumcheka mpaka machozi yalitoka. <laughs> da. <laughs> ah. Ulijifanya mjanja, eh? Unajua kuongea sana. Kiko wapi? Eh? Kiko wapi sasa? Ono umerudishwa kwenu na tumbo lako hilo, majigambo yote hayo kuisha. Eh? Nilikwambia. Edi anajua sana kupenda. Ila ukimtibua, ni rahisi sana kukuacha. Eh, maskini, nakonia huruma. Ono ulivokonda jamani. Ah, <laughs> Uzuri wote umeisha. Eh, Dablat maskini, nakonia huruma. Dablat alikuwa amejichokea tu hakutaka kujibishana naye taratibu aliondoka huku Hans akiendelea kumrushia maneno ya kuambia watu ameachika baada ya kufumaniwa habari hizo zilisambaa kwa kasi mtaani Dablat kila alipopita 
alizodolewa. Hali hii ilizidi kumkosesha amani akawa anajifungia ndani. Siku moja dereva alikuja na kupeleka vifaa vya kujifungulia pamoja na vyakula. Dablat alivikataa. Naomba mrudishe. Mwambie sivihitaji. Sina shida navyo. Ha, shem, pokea tu. Kwani unafanya hivyo? Hapana Shem. Wewe mrudishie tu. Dereva aliamua kurudi na mizigo yake. Edi alivuambiwa mizigo imekataliwa. Alimwambia dereva aiache kwenye gari. Akipata nafasi ataipeleka yeye. Usiku Dablat aliumwa sana tumbo na kwenda kumgongea mama yake. Mama, nakufa. Tumbo linaniuma sana mama. Dablat aliongea kwa shida huku akishika tumbo lake. Mama Siti alimpigia AD sim. Ilikuwa haipatikani. Akaamua kumpigia dereva taksi wakampeleka Dablat hospitali. Kesho yake baada kufanywa uchunguzi ilionekana alikuwa na uvimbe tumboni na mimba yake ilikuwa na miezi nane. Mama Siti alihisi kuchanganyikiwa. Eh, sasa dokta, tunafanyaje na hali ya mwanangu jamani sio nzuri? Ah. Uh, hebu naomba nipate kadi yake kliniki. Mama Siti alitoa kadi na kumkabidhi dokta. Dokta aliangalia. Da. Hapa naona bado siku kama nane hivi atimize miezi tisa kamili. Sasa hapa ni kumfanya tu upasuaji. Hakuna njia nyingine. Pia presha yake ipo juu na damu imepungua. Hivyo hatutamfanyia mpaka presha itakapokaa sawa. Ila atalazo hapa. Tutaendelea kumtundikia dripo. Dablat alikuwa anapata maumivu makali. Hata alipopewa dawa za maumivu, maumivu haya kupungua mpaka alitundikiwa dripo. Mama, sijui kama nitapona au nitakufa na mtoto wangu tumboni. Aliongea Dablat huku akilia. Ah, mwanangu, ni maneno gani hayo unaongea mwanangu? Eh? Unatakiwa kujikaza na kumuomba Mungu. Siku moja Edi alimtumia message Hansi na kumwambia hivi. Hansi, naomba unisaidie umpigie simu Edi na muulize kuwa maneno uliyomwambia ni ya uongo. Nitakupa pesa unayotaka. Hansi alipopata ile message alifurahi. Aliona bahati imemshukia. Maana alikuwa hana kazi. Maisha yalikuwa magumu kwa upande wake. Na hakujua kama hiyo simu ama message iliyomfikia ni kutoka kwa mme wake ambaye huyo mme wake anamiliki simu ya mke wake. Baada ya Hansi kuona hivyo, basi akatuma na ujumbe. Aliandika nataka milioni kumi leo hii nitakamilisha kazi yako. Baadaye akamtumia tena na ujumbe. Edi aliandika hivi, niambie tukutane wapi? Hansi alimuelekeza sehemu ya kukutania na saa watakokutana. Ulipofika huo muda, Edi alichukua gari ya Dablat akaenda sehemu ya tukio. Hansi alipomuona Edi akataka kukimbia. Ghafla akatokea watu wawili wakamkamata na kumuingiza kwenye gari. Edi, unanipeleka wapi Edi? Edi hakumjibu. Aliendelea kuendesha gari kwa kasi. Wakaenda mpaka nje kidogo ya mji na kumpeleka kwenye nyumba moja ambayo haikuwa na watu. Walimkalisha Hansi kwenye kiti na kumfunga kamba. Lakini mimi sijafanya chochote, Hansi. Hansi kwani unacheza na akili yangu Hansi? Edi, mimi sijafanya chochote, nielewe bwana. Kwa nini uliamua kunichezea mchezo mchafu? Eh? Pesa zangu ulizopewa na Dabla ziko wapi? Ah, sina pesa. Edi aliwaangalia wale vijana na kuwapa ishara ya kumpiga. Hansi alipigwa sana. Walipomwacha Hansi aliomba msamaha. Ah, nombe nimsamee jamani. Edi nitakupa pesa zako. He, pesa sio kitu kwangu. Tatizo kwa nini unacheza na akili yangu na kumsumbua mke wangu? Eh? Hivi unafikiria mimi ni mpumbavu? Eh? Mpaka ukanipangia mipango yote hiyo, sasa umekosa vyote. Umemkosa Dablat, pia umekosa pesa. Endeleeni kufunisha dabu. Hansi alipigwa kipigo cha mbwa mwizi. Alikuwa na mangeo mwili mzima. Sasa nisikilize. Naomba ukae mbali na mke wangu. Dablat ni mwanamke wa maisha yangu. Nampenda sana kuliko ninavyofikiri. Na wala siwezi kumwacha kiraisi. Endapo utaendelea kumsumbua, nitakufanya kitu kibaya ambacho kitagarimu maisha yako. Na kwa pia, sitarudia tena, nimekoma. Edi aliwambia walinzi wake, yani watu wake hao, wamfungue. Wakaenda kwenye gari, walipofika karibia na mjini, walimshusha wakaendelea na safari yao. Hawakutaka kujua atafikaje nyumbani kwake. 
Tausi alienda hospitali kumuangalia ndugu yake. Alishangaa kumuona mama Sete. Shikamo mama. Maraba. Vipi, una mgonjwa? Tausi hakumuona Dablat. Alikuwa amejifunika mpaka usoni. Ndio, kwani we ni nani? He, mama umeshanisahau. Mimi ni Tausi, rafiki wa Edi na Dablat. Kuna siku nilikuja na Dablat nyumbani. Oh, nisamee mwanangu. Eh, uziona nichanganya. Hmm, usijali mama. Ah, uh, mwenzako Dablat anaumwa. Ana siku nne tangia melazwa. Tausi alisogea na kumfunua. Eh, Mungu wangu. Mbona kaisha hivi? Tatizo ni nini mama? Ah, ana uvimbe ndio ambao tunasubiri hapa siku tu zisogee. Hivi karibuni atafanyia upasuaji. Eh, maskini, poleni, sikujua kama Dablat anaumwa. Na hidi mbona hajaniambia mama? Tausi aletoa simu yake na kumpigia Edi. Edi, mbona na roho mbaya? Yaani siku hizi Yaani Dablat anaumwa ana hali mbaya hata kuniambia hamna. Edi alishtuka. Eh, unasemaje? Hm. Ina maana hujui kama mke wako ana hali mbaya? He, kalazo hospitali gani? Tausi alimtajia. Edi alitoka haraka na kuelekea hospitali. Alikuta hali ya Dablat sio nzuri. Dablat, amka niangalie. Edi wako nimekuja. Hawezi kuamka. Muda huu amechomwa sindano ya usingizi kutokana na maumivu makali ambayo alikuwa anayapata. Jamani, mbona mkuniambia kama mke wangu anaumwa? Na wewe kwa nini ulikuwa huje kumwangalia mke wako wakati unajua kabisa upo katika hali Eh? Mama Siti alimuuliza Edi. Tausi alimvuta Edi wakatoka nje. Edi, Edi hivi unaakili kweli wewe? Hivi nini umefanya? Eh? Tausi alikuwa anajua kila kitu. Aliambiwa na Mama Siti. Na usi mdo wa kuni la umu. Eh? Acha kabisa kuni la umu Tausi. Acha niangalie tu hali ya mke wangu kwanza. Edi aliongea na daktari bingwa wa magonjwa na wake ili kujua ni jinsi gani watamsaidia mke wake. Dablat aliameshua upande wa private na kupewa huduma bora. Edi hakubanduka pembeni ya mke wake. Alimshika mkono na kuomba dua zote kwa Mungu mke wake apate nafu. Baada ya masaa, Dablat alifumbua macho. Alipomuona Edi, aliachia tabasamu. Edi Edi umekuja kuniangalia. Aliongea kwa sauti ya chini. Ndio mke wangu nimekuja. Nimefurahi kukuona. Lakini hali yangu ni mbaya. Sidhani kama nitapona. Usiseme hivyo mke wangu. Utapona, sawa eh? Tutarudi kuishi kama zamani. Siwezi ukaa mbali na wewe tena. Na siwezi kukuacha wewe pamoja na mtoto wetu. Nakupenda. Siku zote nitakuwa na wewe. Dablat alitabasamu huku machozi yakimtoka. Edi alimfuta machozi mke wake. Mama Edi alipopata hizo taarifa alikasirika sana na kumfuakia mwanae. Yaani ulichokifanya sio cha kiungwana kabisa. Eh? Edi, umekosea sana. Unitakiwa kunishirikisha. Sijapenda kwa kweli. Pia mimi mwenyewe najutia mama. Unajua zilikuwa ni hasira tu. Basi, siku ilipofika Dablat alifanywa upasuaji. Wakatoa mtoto pamoja na uvimbe. Huku nje kila mtu aliomba dua yake. Edi alikosa utulivu. Alikuwa anatembea na kurudi mpaka daktari alipotoka na kuapa hongera. Ah nimeshamaliza kazi yangu kwa hiyo hongera bwana Edi umepata mtoto wa kike na wa kiume. Hivyo mkeo alikuwa na mapacha. Ndio maana uvimbe ulionekana mkubwa na kumsumbua. Ah asante sana daktar. Vipi lakini hali ya mke wangu? Ah bado hajaamka ila atakuwa saa. Baada ya muda watoto walitolewa pia Dablat alipitishwa na kupelekwa dini. Mama Siti na Mama Edi walikuwa bizi na wajukuu. Edi alikuwa anamwangalia mke wake. Dablat alifumbua macho na kuanza kuugulia maumivu ya kidonda. Pole mke wangu, utapona tu usijali. Dablat aliomba kuangalia watoto wake. Ah, asante Mungu kwa kunibariki watoto. Aliongea Dablat huku anatabasamu. Dablat alipoenda kufanya mazoezi ya kutembea alikuwa anatoka na Edi kwa ajili ya kumsaidia. Siku zilienda, Dablat akapona familia yao ilikuwa ni yenye upendo mkubwa. Edi alimwamini sana mke wake. Hakutaka mtu amzungumzie vibaya mke wake. Huku maisha ya Hansi yalizidi kuwa mabaya. Hakuwa na kazi, aliuza vitu vya ndani, akawa anazurura tu. 
Naam. Mpaka hapa mtunze smile shine. Amefikia mwisho. Lakini ninaamini kuna kitu takuwa umejifunza. Nilikuwa na kusimulia simulizi hii. Si mwingine, ni mimi, Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Lakini pia kwa kwe ambe bado hujapata t-shirt kutoka pa Simulizi Mexi. Weka oda yako. Lakini kukumbushe tu popote ulipo tunakutumia na rangi yote ambayo utahitaji utaipata. Weka oda yako na si tutakutumia t-shirt kutoka pa Simulizi Mexi upendeze. Wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677-062-012 Kusu beya t-shirt utelekezo huko huko Mpaka na pasena la ziada Ni kutakio sikivu muema wa simlizi ngine kutoka pa simlizi meksi Bye bye